。商鞅变法之后，秦国日益强盛。在经过围魏救赵的桂林之战和马陵之战之后，曾一度称霸中原的魏国开始衰落，齐国则趁机崛起。楚国在吴起变法之后，成为了南方唯一的大国。至此，魏国一家独大的局面被打破，取而代之的是秦、齐、楚，群雄并起，谁也制衡不了谁，战国的形势变得错综复杂。在这种形势下，各诸侯国为了生存，都积极地开展外交策略。与此同时，也出现了一批特殊的人物，他们游走于各国之间，或主张南北合纵以抗秦，或东西联横以牵制各国。历史上称他们为纵横家。本期视频，我们就一起走进合纵联横。公元前三百二十九年，楚威王亲率大军打败齐国之后，又来攻打魏国。如果魏国战败，那么齐国和魏国就都会依附于楚国。到时候，楚国就会裹挟着齐国和魏国一起对付秦国，到时候秦国就很难抵挡了。张仪从中看到了机会，他连忙跑到秦国，给秦惠文王分析局势，并出谋划策。秦惠文王听取了他的建议，给魏国资助援军一万人，战车几百辆，让魏国与楚国继续鏖战，破坏齐、楚、魏联盟的可能。不仅如此，他还一边给魏国支援，一边又夺取了魏国的河西之地。等仗打完后，他又把夺取的城池归还给了魏国。这种打一巴掌再给个甜枣式的操作，迫使魏惠王不得不靠拢秦国。通过这次事件，张仪顺利当上了秦国的相国，而秦国大将公孙衍则被排挤出了秦国。于是，他跑到魏国，举起了合纵抗秦的大旗。公元前三百二十三年。在公孙衍的斡旋下，魏国、韩国、赵国、燕国、中山国结成联盟，互相承认对方。王的称号史称“五国相王”，其目的就是联合抗秦，但结果却并不理想。首先，齐国借口中山国的实力不够，不承认他有称王的资格。事实上，他一直计划和赵国联合起来瓜分中山国，一旦他们结成联盟，就不好动手了。楚国也给魏国施加压力，让魏国改立在楚国当人质的公子高为太子，还发兵攻占了魏国的八个邑，迫使魏国不得不倒向楚国。五国相王就以这样的结果落下帷幕。秦国一看，既然魏国摇摆不定，那就先拿魏国做文章。公元前三百二十三年，秦国给魏国演了一出戏，秦惠文王宣布罢免了张仪相国的职位。装得可怜巴巴的张仪就投奔到了魏国，成为了魏国的相国。之后，他就建议魏王和秦国联盟，并说魏国唯一的出路就是要依附于秦国，这就是他此行的目的。他想先把魏国拉入秦国的阵营，给其他的诸侯国先打个样。结果魏惠王不听他的，那软的不行就来硬的。秦国出兵攻占了魏国的居我平州，秦国跨过函谷关。这对其他诸侯国也构成了威胁，关东五国都给魏国施加压力，觉得张仪不行，还是公孙衍的合纵策略比较靠谱。于是，公元前三百一十九年，魏国又改用公孙衍为相国，把张仪赶回了秦国，等于张仪的这招也没凑效。再来看公孙衍，公元前三百一十八年，他成为相国后，又发起了新一轮的合纵，他联合东方五国一起抗秦，史称五国伐秦，参加的有。韩、赵、魏、燕、楚五个国家推举楚怀王为纵长。为了配合五国的进攻，公孙衍还说服了秦国背后的一渠国出兵偷袭秦军以作牵制。但最后的结果是，一渠在西北大胜秦军，而五国这边实际出兵的只有韩、赵、魏三国。攻到函谷关时，秦国出兵反击，各国抵挡不住，魏国损失巨大。于是。魏国就想跟秦国讲和，其他各国一看也不想恋战，纷纷退兵。五国伐秦，宣告失败。但他们不想打，秦国还没打过瘾。第二年，秦国这边由出李吉率军出击，一直进攻到韩国的修虞，斩首八万两千多人，韩国惨败。公元前三百一十五年，秦国再一次进攻韩国，韩国实在支撑不住，就准备向秦国割地求和。但楚怀王不想看到这样的结果，他既不想让韩国倒向秦国，又不想自己去招惹秦国，于是他命令将楚国的战车摆在去往韩国的大道上
，派人告诉韩王，楚国正在赶来救援，不用跟秦国和谈，继续跟他打。结果，战争持续了一整年，直到韩国不得不屈服于秦国，楚国的援军也没等到。至此，五国伐秦彻底失败，秦国算是暂时稳住了局势，抽出机会扩充后方。公元前三百一十六年，秦惠文王命张仪、司马错等人率军经金牛道攻打蜀国，蜀王亲自率军到加盟抵抗，结果兵败被杀，蜀国灭亡。随后，张仪、司马错等人继续进攻八国，俘虏了八王，八国灭亡，获取了天府之国，对日后秦国的发展起到了重大的作用。齐楚联盟依然是秦国的大患。公元前三百一十三年。秦惠文王派张仪到楚国去游说，离间齐国和楚国的关系。张仪到了楚国，对楚王说：“你要是能跟齐国断绝往来，我可以做主，把商於之地的六百里土地送给楚国。”楚王酝酿攻占商於之地久矣，听到这个建议非常高兴，他不听屈原和陈轸等人的劝告，断然与齐国绝交。当他派人跟着张仪一起去收地的时候，张仪在路上假装从车上掉下来，身体受伤，一连三个月不上朝，不见楚国使者。楚王还以为张仪是怀疑自己没跟齐国正式断交，于是连忙派人去齐国挑事，当着齐王的面指责齐王。齐王一气之下，当场就跟楚国断交，转头就跟秦国建立了友好关系。张仪收到消息之后，终于给楚王割了一块地，不过不是六百里，而是六里。恼羞成怒的楚怀王不顾大臣的劝谏，立即发兵攻打秦国。面对楚国的进攻，秦国也做出应对方案，兵分三路迎战楚国。第一路由庶长出李吉率领出函谷关进攻雍氏；第二路由庶长魏章率领出武关攻汉水救援商於；第三路由甘茂率领出南郑直取楚国的汉中。最终。魏章率领的中路军在丹阳大败楚军，斩首八万余人。楚国大将军屈盖及皮将冯侯丑等七十余名将领战死或被俘。这次战争的胜利是张仪推行联横策略的重大成功。秦国从此取得了汉中，使关中和巴蜀连成一片，排除了楚国对秦国本土的威胁。从此，秦国的防线伸展到了中原，占有函谷关和武关以东的重要据点。既有利于防守，又便于进取中原，因而此后的大秦帝国更加强盛。公元前三百一十一年，执政达二十七年的秦惠文王因病去世，时年四十六岁。十九岁即位，杀死了对秦国做出巨大贡献的商鞅，但依然沿用商鞅的变法内容。十三年后，又在张仪的辅佐下，改号称王，北伐义渠，西平巴蜀，东出崤函，南下商於，为秦国最终统一天下。打下了坚实的基础，因为四处树敌，秦惠文王一死，张仪的政治根基也就彻底动摇了。秦国新的君主秦武王，从做太子时就不喜欢张仪，其他诸侯国听说秦武王与张仪不和，都有纷纷的背叛了联横政策，恢复了合纵联盟。张仪自知树敌太多，没有秦王的保护，害怕被杀，最后设法逃到了魏国，出任魏国的国相，一年后去世。至此，合纵连横的第一阶段到此结束。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。